வணக்கம் இந்த பதிவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் பாடத்தில் நான்காம் அழகு பாடம் ஒன்பதில் உயிர் தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் என்ற பாடத்தில் மறு சேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக இன்சுலின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது என்ற தொழில்நுட்பத்தை பற்றி விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாக இன்சுலினானது மனிதனினுடைய கணையத்தில் லாங்கர்கன் திட்டுக்களில் பீட்டா செல்களில் இருந்து இந்த இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகிறது இதில் இன்சுலினானது ஐம்பத்தி ஓரு அமினோ அமிலங்களினால் ஆனது இது ஏ மற்றும் பி எனும் இரண்டு பாலிபெப்டைடுகளால் ஆனது ஏ பாலிபெப்டைடு சங்கிலி இருபத்தி ஓரு அமினோ அமிலங்களையும் பி பாலிபெப்டைடு சங்கிலி முப்பது அமினோ அமிலங்களையும் ஆக மொத்தம் ஐம்பத்தி ஓரு அமினோ அமிலங்களால் ஆனது இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் இந்த இரண்டு சங்கிலியையும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்புக்கு பேர் டை சல்பைடு பிணைப்பு என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த இன்சுலினுடைய பயன்பாடை பார்த்தோம்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்த இது உதவுகிறது ஒருவேளை இன்சுலின் குறைபாடு இருக்குமேயானால் அது டயாபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் எனும் சர்க்கரை நோயை இது உண்டாக்கக்கூடியது சரியான சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் இது மரணத்தை கூட ஏற்படுத்தக்கூடியது இப்படிப்பட்ட இந்த இன்சுலினானது எவ்வாறு மறு சேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றது என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் படிப்போம் இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஜீனை மனிதனின் டிஎன்ஏ பிரித்து அதை எஸ்தரேஷியா கொலை அதாவது ஈக்கொலை எனும் பாக்டீரியாவினுடைய பிளாஸ்மிட்டோடு இணைத்து பொதுவாக இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது இந்த தொழில்நுட்பத்தை இப்போது பார்ப்போம் மனிதனுடைய கணையத்தில் முதன் முதல்ல உருவாகும் இன்சுலின் ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின் அதாவது முதன்மை முன்னோடி இன்சுலினாகவே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது இதில் ஏ பாலிபெப்டைடு பி பாலிபெப்டைடு மற்றும் இது இரண்டையும் இணைக்கக்கூடிய சி பாலிபெப்டைடு ஆகிய மூன்று வகையான பாலிபெப்டைடுகளும் இணைந்து காணப்படுகின்றது பொதுவாக இது ஒரு செயலற்ற முன்னோடி இன்சுலின் ஆகும் இது செயல்பாடுள்ள இன்சுலினாக எப்ப மாறும் சொன்னா இதில் உள்ள சி வகை பெப்டைடுகள் உடைந்து வெளியேறும் போது ஏ பெப்டைடும் பி பெப்டைடும் டைசல்பைடு பிணைப்புகளால் இணையும் போது இது செயல்படும் இன்சுலினாக மாறுகிறது இதன் பிறகு ஏ பாலி பெப்டைடுகளை உருவாக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ துண்டுகளையும் பி பெப்டைடுகளை உருவாக்கும் டிஎன்ஏ துண்டுகளையும் தனித்தனியே எஸ்ஸரிஷியா கொலை பாக்டீரியாவில் உள்ள பிளாஸ்மிட்டுகளுடன் இணைத்து ஏ பாலிபெப்டைடுகளையும் பி பாலிபெப்டைடுகளையும் தனித்தனியாக மறு சேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது இந்த இரண்டு பாலிபெப்டைடுகளும் டைசல்பைடு பிணைப்புகளால் இணையும் போது அவை ஒரு செயல்படும் இன்சுலினாக மாறுகிறது இந்த இன்சுலின் ஹிமுலின் என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வணிக பெயரோடு சந்தையில் முதன் முதலில் விற்பனை செய்யப்பட்டது நன்றி